Chaque jour, les déplacés arrivent par centaines dans le camp de Hassan Cham, à une vingtaine de kilomètres de Mossoul. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés l'a ouvert il y a six jours seulement et plus de 10 000 personnes y sont hébergées. Jusqu'ici, l'agence a installé six camps comme celui-ci autour de la ville irakienne. Elle estime à près de 48 000 le nombre de civils qui l'ont fui depuis le début de l'offensive pour en déloger l'État islamique il y a presque un mois. L'exode s'est accéléré à mesure que l'étau se resserre autour des djihadistes. Mais encore faut-il pouvoir fuir. D'après le Haut Commissariat aux droits de l'homme, les exécutions publiques se multiplient à Mossoul, l'État islamique tuant ceux qu'il estime coupables de collaboration avec les forces irakiennes et de trahison. D'après cette même agence, de l'ammoniac et du soufre auraient été stockés dans des zones résidentielles, ce qui fait craindre un recours aux armes chimiques.